వెల్కమ్ టు డాక్టర్ మహేష్ గారు నిజంగానే చాలా మంది సోషల్ సైన్సెస్ విద్యార్థులకి మీ యొక్క పాఠాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి విద్యార్థులకే కాదు ఉపాధ్యాయులు కూడా చాలా చాలా ఆసక్తిగా మీ పాఠాలు తిలకిస్తున్నారు సో చాలామంది ఉపాధ్యాయులు కూడా మీ యొక్క టీచింగ్ స్టైల్ని కానీ మీరు యూజ్ చేసే ఆ మెథడాలజీని చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు అనమాట సో వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ టు కేవిఎస్ గురు సో యూ కెన్ ప్లీజ్ ఇవర్ మీరు మీ మీ పాఠాన్ని మీరు మొదలు పెట్టండి గుడ్ ఈవెనింగ్ దిస్ డాక్టర్ మహేశ్వర రావు సూర్యడ్డి ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ఐ టుడే ఆల్సో క్లైమేట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అయినా ఏదైనా పర్వాలేదు మనం మన ప్రయత్నం మనం కొనసాగిద్దాము వెల్కమ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ నేషనల్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా పార్టిషన్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ Uh, we can remember that uh, that when eighth class we discussed about the freedom movement of india up to 1939 uh, up to 1947 also we discussed about why because in those in that uh, eighth class we discussed about the phases of national movement ante bharat jatiya devalo ne dasalu nechukunnamu so what happened there akkada em jarigindi kuda man nechukunnamu so in this so what are the role of some leaders ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ లో మన లీడర్స్ యొక్క పాత్రలు ఏంటి వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ నైన్ థర్టీ నైన్ టు ఫార్టీ సెవెన్ స్పెన్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ వాట్ హ్యాపెన్ డేర్ అనేది మనం నేర్చుకుందాము ఒకసారి మనం రీకా రీకల్ చేసుకుంటే ఇండియా ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ మన ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందని బాగా చెప్పొచ్చు అంతకు ముందు అంతకు ముందు కూడా చాలా అంటే ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ లోను ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లోను అలాగే ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్ ఇలా సమ్ సమ్ ఏరియాస్లో అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరం అంటే ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్లో వెల్లూరులోను ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్లో సెవెంటీలో బార్క్పూర్లోను ఇలా తిరుగుబాటు జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్లో బార్క్పూర్లో తిరుగుబాటు జరిగాయి ఇవి జరిగిన తర్వాత ఒక మేజర్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో అయినప్పటికీ దాన్ని బ్రిటిష్ వారు అణచివేశారు ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నేషనల్ కా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ స్థాపించిన తర్వాత వెన్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫౌండెడ్ ఎస్టాబ్లిష్ దే సో ద అప్పటి నుంచి నేషనల్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అనేదేమో కొత్త పదులు దొక్కింది సో అప్పటి నుంచి మనం ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ త్రీ పేజెస్ డివైడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పుకున్నాము ఎయిత్ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఏమో ఎస్ మిగతా వాళ్ళ మోడరేట్ ఫేజ్ అండ్ సెకండ్ ఏమో అంటే ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ఫైవ్ మోడరేట్ ఫేజ్ అలాగే ఎయిటీన్ నాట్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరకు లేదా నైన్టీన్ ట్వంటీ వరకు ఉన్న దాన్ని ఏమో ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫేజ్ అతివాద అంటాము ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ గాంధీయన్ గాంధీయన్ ఏజ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాము ఈ మూడు దశల్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డిఫరెంట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళు మన ఫ్రీడమ్ గురించి ప్రయత్నం చేస్తారని నేర్చుకున్నాము సో ఇక్కడ అయితే ఆ మధ్యకాలంలో నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మధ్యకాలంలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇండియా పట్ల ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడం కోసము ఆ ఇచ్చే సమయంలో ఎటువంటి కుట్రలు కుదంతరాలు చేసింది అలాగే డివైడ్ అండ్ రూల్ ఎలా తీసుకొచ్చింది అనే విషయం మనం అసలు నేర్చుకున్నాం ఈరోజు నా లెట్స్ మూవ్ దట్ Uh, actually in uh, we know that uh, the um, british government made some uh, acts in india they passed in 1909 minto marley reforms and 1919 mantic reforms so we discussed this but now we are going to discuss uh, uh, something about that uh, in 1935 the government of uh, india act was passed by uh, british government బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇండియాలో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ పార్లమెంట్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ని పాస్ చేసింది ఎందుకు చేసింది అంటే అప్పటికీ మన వాళ్ళు ఉద్యమం చేస్తున్నారు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు మనకి డొమైన్ మనకైతే ఇండిపెండెన్స్ కావాలని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటున్నాము అయితే ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నేను వాళ్ళు పాస్ చేస్తారు దాని ప్రకారం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ రైట్ మనకు ఒక ఇది వచ్చింది ఏంటది ఒక అవకాశం కలిగింది అనమాట అకార్డింగ్ ద నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ ఎలక్షన్స్ మే బీ హెల్డ్ ఇన్ ప్రావిన్సెస్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ మే బీ ఫార్మ్డ్ దీని ప్రకారం ప్రావిన్సెస్ లో ఎలక్షన్ జరుగుతాయి అందులో చాలా చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అలాగే చాలా రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇందులో మనం ఒక నేర్చుకున్నాము దీని ప్రకారము భారతదేశంలో కొన్ని ప్రావిన్సెస్ లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి ఎలక్షన్స్ జరిగితే 
వాటిలో మనం కూడా పోటీ చేయవచ్చు అంతవరకు మనకు భారతీయులకు పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వలేదు కానీ ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ద సేమ్ టైం ఈ విధంగా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ బట్టి దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలక్షన్స్ మే బీ కండక్టెడ్ ఇన్ దట్ ప్రావిన్సెస్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ మే బీ ఫార్మెడ్ అయితే అప్పటికి చూస్తున్నట్లయితే ఇన్ ఇండియా వెరీ లెస్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా వెరీ లెస్ పీపుల్ దే గాట్ రైట్ టు ఓట్ చాలా తక్కువ మందికి రైట్ టు ఓట్ అనమాట చూస్తే ద రైట్ టు ఓట్ వాజ్ గివెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫర్ ప్రొవిజనల్ అసెంబ్లీస్ ప్రొవిజనల్ అసెంబ్లీస్కి అయితే ప్రొవిజనల్ అసెంబ్లీస్కి అయితే మాత్రము ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఏమో ఓట్ హక్కు ఉండేది అలా కాకుండా అంటే అది ప్రొవిజనల్ ప్రొవిజ అంటే మెయిన్ ప్రొవిజనల్ అసెంబ్లీస్ అంటే రాష్ట్ర శాసనసభలు మనకి ఎలాగైతే అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి అలా అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కేంద్ర శాసనసభలకి అయితే మాత్రము వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మాత్రం వాళ్ళకి మాత్రమే రైట్ టు ఓట్ ఉండేది అనమాట అంటే చాలా లెస్ పీపుల్కి ఎందుకంటే అప్పట్లో బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి జమీందారులకి లేకుంటే ఎవరైతే విధేయులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఓట్ హక్కు ఇచ్చేవారు కానీ కామన్ పీపుల్కి కానీ ఓట్ హక్కు లేదు అప్పట్లో అందువల్ల చెప్పేసి చాలా తక్కువ మందికి ఓటు వయసే అధికారం ఉండేది అనమాట సో అయితే ఆ విధంగా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ ప్రకారము నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ దే కండక్టెడ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఫ్రమ్ ఆన్ మీన్స్ లెవెన్ ప్రొవిన్సెస్ ప్రావిన్సెస్ అంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ ప్రకారము నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో లెవెన్ ప్రావిన్సెస్లో ఎలక్షన్స్ జరిపారు ఈ లెవెన్ ప్రావిన్సెస్లో ఎయిట్ ప్రావిన్సెస్లో కాంగ్రెస్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది అంటే అప్పట్లో రాజకీయ పార్టీలు లేవంటే లేవు కానీ దేశాన్ని ఏకదాడమే నడిపించే కోసము ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఒక నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏర్పడింది సో అది ఎయిట్ ప్రావిన్సెస్లో ఇవి ఏర్పడ్డాయి ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట అయితే అవి ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా ఈ సొంత పరిపాలన లేదు వీళ్ళు గవర్నర్ల ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేవారు అనమాట అంటే బ్రిటిష్ గవర్నర్ అధికారిగా ఉండేవాడు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేవారు కాకపోతే కొంత రూలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసము మనకు ప్రొవిన్సెస్లో అధికారం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ కాంగ్రెస్ ఓన్ ఎయిట్ ప్రావిన్సెస్ డ్యూరింగ్ ది ఎయిటీన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఎలక్షన్స్ అనమాట అయితే అయితే ఆ సమయంలో మనం ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ప్రావిన్సెస్ వెల్ వెళ్ళేవో ఆ సమయంలో నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఓ టూ టూ ఇయర్స్ వీళ్ళు పరిపాలన చేస్తారు అప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మరి ఆ యుద్ధానికి మనం మద్దతు తెలపాల షుడ్ ద వార్ బీ సపోర్టెడ్ బై ఇండియన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ టూ ఈ సమయంలో మనం అంటే ఫార్టీ టూ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ యాక్చువల్గా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కానీ మనం ఈ పీరియడ్లో మనం వాళ్ళకి మద్దతు తెలపాల అంటే బ్రిటిష్ వారు మనం మనల్ని పరిపాలన చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ తరఫున మనం పోరాటం చేయాలా అనేటువంటి సందేహం వచ్చింది అనమాట అప్పుడు చూసినట్లయితే ఆ సమయంలో ప్రపంచ యుద్ధానికి కారకుడు ఎవరని మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి కానీ రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి కానీ కారకుడు ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఎవరు జర్మనీ ఆ జర్మనీలో మొదటి బిస్మార్కు ఇప్పుడేమో హిట్లర్ అనమాట రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ప్రధాన కారకుడు అందరి చేత అనేటువంటి అందరి చేత కూడా ఈయనే కారకుడు అనే హిట్లర్ అనేది వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా ఎవరు హిట్లర్ ఆ హిట్లర్ని హిట్లర్ని సంబోధిస్తూ హిట్లర్ని కొంచెం అంటే అడ్రస్ చేస్తూ గాంధీ గారు ఒక లెటర్ రాశారు ఏం లెటర్ రాశారంటే దీని సారాంశం అంతా మంచి చదువుకుని టైం సరిపోతుంది చూద్దాం దీని సారాంశం చెప్పేస్తాను మీకు ఏంటంటే ఈ యుద్ధ సమయంలో మీకు లెటర్ రాయడం అనేది ఎంతగా దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని ఏమంటామంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించదు అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మీకు అంత ప్రాధాన్యత అనిపించుకోదు కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ నన్ను అర్థ చేస్తున్నారు అంటే చాలా మంది నన్ను మీరు సాంతి దూత్ కాబట్టి మీకు లెటర్ ఏమంటున్నారు మీరు చెప్పిన మాట వింటారేమో హిట్లర్ అని చెప్పేసి నన్ను అర్థ చేశారు అందుకే మీకు లెటర్ రాస్తున్నా అని చెప్పేసి గాంధీ గారు చెప్పారు అంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మహాత్మా గాంధీ ఎంకే గాంధీ రోట్ ఏ లెటర్ టు ది హిట్లర్ ఏమి రాశాడు అంత అందులో మీ లక్ష్యం కోసము ఒకటే చెప్పాడు నేను మీ లక్ష్యం కోసము ప్రపంచాన్ని ఇంత హింస గురి చేయాలా నేను ఇలాంటివి చాలా చూశాను ఇలాంటివన్నీ అంటే అహింస హింసను మొత్తం వదిలేసి అహింస నేను పొంది విజయం సాధిస్తున్నాను మీరు ఆ విధంగా విజయం సాధించవచ్చు మీ ఒక్క లక్ష్యం గురించి ప్రపంచంలో ప్రజాంతరాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలా అది ఆ లెటర్ సారాంశం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఐ హ్యావ్ బిన్ అర్జింగ్ మీ టు రైట్ టు యూ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ హ్యుమానిటీని బేస్ చేసుకుని మీకు లెటర్ రాయమని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ బట్ ఐ హ్యావ్ రిజిస్ట్ రెసిస్టెడ్ దేర్ రిక్వెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫీలింగ్ దట్ ఎనీ లెటర్ ఫ్రమ్ మీ వుడ్ బి యాన్ ఇంపార్షియన్స్ ఇంపార్టెన్స్
with many reduced humanity with many reduced humanity to the savage state prapanchamlo yuddhanni aapage shakti meeku okkarike undi endukante karakudu meere kabatti aapagalige shakti meeke undi ante ayina pogurutunnatigane rasadu man chusara kada nee valle iddu ostundani cheppaledana danni meer maatha save cheyagalsaru unta must you pay the peace for price for an object however worthy it may appear to you to be me yokka లక్ష్యం కోసం మీ యొక్క సంపద కోసం మీ యొక్క అంటే ఉన్నతి కోసం ఇలా చేయడం కరెక్టా విల్ యూ లిజన్ టు ది అపీల్ ఆఫ్ వన్ హూ హ్యాస్ డెలివర్లీ షన్డ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వార్ నాట్ వితౌట్ కన్సిడరబుల్ సక్సెస్ ఎనీవే ఐ అంటిస్పేట్ యువర్ ఫర్గివ్నెస్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎర్డ్ ఇన్ రైటింగ్ ఇట్ యు ఐ రిమైన్ యూ యువర్ సిన్సియర్ ఫ్రెండ్ అని అంటే నేను రాసిన దాన్ని తప్పు ఉంటే క్షమించండి దీన్ని మీరు మాత్రం ఆపగలుగుతారు మీ ఆశయం మీకు ఎంత ముఖ్యమైన అప్పటికి దానికి ఇంత ముందు చెల్లించాలా హింసను కావాలని తిరస్కరించి హింసను కావాలని తిరస్కరించి చూసారా ఏమన్నాడు యు విల్ విల్ యూ లిజన్ టు ది అపీల్ ఆఫ్ వన్ హూ హ్యాస్ డెలివర్లీ ఏమన్నారు డెలివర్లీ షన్నడ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వార్ హింసను కావాలని తెలిసినటువంటి వ్యక్తి చెప్తున్నట్టు మాట మీరు ఉంటున్నారు హింసను కావాలని తేజం చేసి నేను సక్సెస్ అయ్యాను సో అందువలన మేము చెప్తున్నాం అయితే మీరు దీన్ని ఆలకిస్తారా అని చెప్పేసి హిట్లర్ గటర్ రాయడం జరిగింది దాన్ని హిట్లర్ వినే పరిస్థితి లేడు కాబట్టి జరిగిపోయింది అయితే ఈ కాంగ్రెస్ అంటే మనం హిట్లర్కి మనం అంటే హిట్లర్ కాదు సారీ హిట్లర్కి ఇటలీకి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం జరుగుతుంది బ్రిటన్ అంటే అక్షరాజ్యాలకి మిత్రరాజ్యాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ లీడర్స్ అపోజ్ హిట్లర్ ముసోల్ని వై బికాజ్ సో దేవాది ఏమంటామో వాళ్ళే మెయిన్ సో మెయిన్ కారకులు అనమాట యుద్ధం కలిగిన కారకులు హిట్లర్ ముసోల్ని జాతీయ హాకంతో రగిలిపోతున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు చాలా మంది మన వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే చాలా మంది ఆ యుద్ధంలో మనం పార్టిసిపేట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అయితే ఒకవేళ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మనకి మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తుందా ఒకవేళ వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే మనకు సహాయం చేస్తున్నామో మనకి ఇండిపెండెన్స్ చేస్తున్నామో అనేటువంటి ఒక ధోరణి చూడండి ఇక్కడ ఈ సమయంలో మన భారతీయుల పట్టణం భారతీయుల దగ్గర ఒక రెండు ప్రమాణాలు దొంగ ప్రమాణాలు ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి బ్రిటిష్ వారికి మనం సహాయం చేస్తే గెలిచిన తర్వాత కృతజ్ఞత భావంతో మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తారేమో ఒకటి రెండోది ఒకవేళ మనం సహాయం చేయకుండా ఉండిపోతే పాపంతో ఎవడం మానేస్తారేమో అని ఒకటి ఈ విధంగా దొంగ ప్రమాణాలు అర్థం చేస్తున్నారు అనమాట అయితే ఆ సమయంలో ద టైమ్ టైమ్ ఆఫ్ వార్ బ్రిటన్ హ్యాడ్ ఆల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ చర్చల్ ఆఫ్ ది కన్జర్వేటివ్ పార్టీ యుద్ధం జరిగే సమయంలో బ్రిటన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గవర్నర్ అంటే వినిస్టన్ చర్చి ఉన్నాడు ఆయన కన్జర్వేషన్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి చెందినవాడు అనమాట అయితే వాళ్ళకి ఏంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దే దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు లూజ్ ఎనీ కలోనియల్ రూల్ అంటే వలస పాలనని వదులుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లే ఎవరికి కన్జర్వేటివ్స్కి ముఖ్యంగా వినిస్టన్ చర్చిలకి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వాలనే ఆలోచన లేదన్నమాట ఎందుకంటే అప్పటికే మన వాళ్ళు ఉద్యమం చేస్తూనే ఉన్నారు మా ఇండిపెండెన్స్ మాకు ఇచ్చేయని చెప్పేసి అయితే ఆ ఇచ్చేటువంటి ఆలోచన అయితే వాళ్ళకి లేదన్నమాట ఎవరికి ఈ కన్జర్వేటివ్ మినిస్టర్కి లేదా కన్జర్వేటివ్ పార్టీ వాళ్ళకి లేదా మినిస్టర్కి అయితే వీళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఆయనే మినిస్టర్ చర్చలు వీళ్ళతో పోల్చుకుంటే లేబర్ పార్టీ కూడా అక్కడ ఉంది అంటే నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఎలక్షన్స్ అయ్యే స్టార్ట్ అయ్యే సమయానికి కన్జర్వేటివ్ రూల్డ్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ రూల్డ్ టు ఇంగ్లాండ్ అయితే అప్పటికి ప్రధాని ఎవరంటే విన్సన్ చర్చిల్ అయితే వాళ్ళకి అది ఒక కొలియేషన్ గవర్నమెంట్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వము కొన్ని పార్టీలు కలిపి ఏర్పడింది అయితే మేజర్ పార్టీ అదే కాబట్టి పరిపాలన చేస్తుంది ఆ సమయంలో వాళ్ళకి దే హ్యావ్ నాట్ అని ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆలోచన లేదు అంటే ఎవరికి ఇంగ్లీష్ అంటే భారతీయులకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేయాలనే ఆలోచన అయితే వాళ్ళకి లేదు లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమో వలస పనులు కొనసాగించాలని ఉద్దేశిస్తున్నారు కంపేర్ విత్ వాళ్ళతో పోల్చు పోల్చుకుంటే లేబర్ పార్టీ ఆల్సో దేర్ ఇన్ బ్రిటన్ బ్రిటన్లో లేబర్ పార్టీ ఉంది వాళ్ళకి మాత్రము ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన ఉంది చూడండి ఇన్ కంపారిజన్ టు ది కన్జర్వేటివ్స్ ద లేబర్ పార్టీ వాజ్ మోర్ విల్లింగ్ టు హెల్ప్ ఇండియన్స్ ఎటైర్ ఫ్రీడమ్ భారతీయులకి స్వేచ్ఛని ఇవ్వడం కోసం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం కోసం లేబర్ పార్టీకి లేబర్ పార్టీ మోర్ బిల్డింగ్గా ఉందన్నమాట గమనిస్తున్నారా అయితే చూద్దాం ఇక ద బ్రిటిష్ అబ్జెక్ట్ టు గివ్ ఫ్రీడమ్ బై సేయింగ్ దాట్ దే హ్యావ్ టు ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ సెవెరల్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ ఇండియా అయితే వాళ్ళు వాట్ దే హే టోల్డ్ బెన్ ద బ్రిటి వన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా
భారతీయులు బ్రిటిష్ వారితో ఆది చేస్తున్నప్పుడు మాకు స్వతంత్ర ఇవ్వండి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ద బ్రిటిష్ ఆబ్జెక్టెడ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తారు ఏ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తారు టు గివ్ ఫ్రీడమ్ బై సేయింగ్ దట్ దే హ్యావ్ టు ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ సెవెల్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ ఇండియా మేము మీతో అనేక కాంగ్రెస్ తోనే కాదు అదర్ ముస్లిమ్స్ కూడా ఉన్న అదర్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని మేము రక్షించుకోవాలి మీరు వాళ్ళని చిన్న చూపు చూస్తున్నారు అని చెప్పేసి ముస్లిమ్స్ కి మరియు కాంగ్రెస్ కి మధ్య చిచ్చి పెట్టారు అనమాట చూడండి వాళ్ళు ఏమనగానంటే మేము మీకు ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే మీకు పరిపాలన ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే మీరు ఏంటది మీరు ఏంటంటే భారతదేశంలో చాలా మంది వేరే కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు మొదలు ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ మీరు పరిరక్షించట్లేదు సో మేము వాళ్ళని పరిరక్షించాలి కదా అంటే వాళ్ళకి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కదా అందువలన మేము మీకు ఇవ్వము అని చెప్తారు అయితే వాళ్ళు కొంతగా మీకు డొమైన్ ప్రతిపత్తి ఇస్తామని చెప్పారు డొమైన్ ప్రతిపత్తి అంటే అర్థం ఏంటంటే డొమైన్ ప్రతిపత్తి అంటే అర్థం ఏంటంటే బ్రిటిష్ అధికారి అధికారులు ఉంటారు ప్రభుత్వాలు మనం ఉన్నప్పటికీ పరిపాలన స్వేచ్ఛ పూర్తిగా ఉండదు అనమాట సో ఇస్తానంటే మన వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అనమాట సంఖ్య మాకు కంప్లీట్ గా ఫ్రీడమ్ కావాలి అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు చేశారు అయితే మనల్ని పర్మిషన్ లేకుండానే మన వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళు యుద్ధంలో మన దేశాన్ని అంటే మనల్ని యుద్ధంలో కలపడం వల్ల ఏమైందంటే నైన్టీ థర్టీ సెవెన్ లో అధికారంలో కూర్చున్న పార్టీలు ఏమో నైన్టీ థర్టీ నైన్ లో రాజీనామా చేస్తాయి గమనిస్తున్నారా మనం అడిగామంటే కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ అడిగాము కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ అడిగాము అయితే దానికి బ్రిటిష్ వారు అనుకూలంగా లేరు ఇవ్వడానికి ఇష్టంగా లేరు అనమాట ఏమనుకున్నారు అయిన వాళ్ళు ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేశారంటే వి ప్రొటెక్ట్ ది దాన్ని ఏమంటాము మీ దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కమ్యూనిటీస్ యొక్క హక్కులు కమ్యూనిటీస్ యొక్క హక్కుల్ని మేము కాపాడాలి అందువల్ల మీకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వలేము అని చెప్పేసి వాళ్ళు తిరస్కరించారు అలాగే వాళ్ళు ఎక్కువ కాలము వలస పని చేద్దామని ఆలోచన ఉన్నారన్నమాట అయితే ఇలాగే ఈ సమయంలోనే మన పర్మిషన్ లేకుండా అంటే ఇండియన్ లీడర్స్ ఎవరిని అడగకుండా ఇండియన్ కాంగ్రెస్ ని సంప్రదించకుండా ఇండియా కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ పాల్గొంటుందని చెప్పేసి ప్రకటించడం వలన భారతీయులు కోపం వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ద కాంగ్రెస్ వాజ్ అప్సెట్ అండ్ మినిస్టర్స్ రిజైడ్ ఇన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ లో ఎలక్టెడ్ అయినటువంటి ఎయిట్ ఎయిట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా అంటే ఎయిట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ ఎయిట్ గెలిచే కదా ఆ ప్రామిసెస్ నుండి మినిస్టర్స్ అంతా కూడా ఏం చేస్తారంటే రాజీనామా చేస్తారనమాట చేసేసారు అయితే ఆ సమయంలో యుద్ధంలో గెలవాలి యుద్ధంలో గెలవాలి ఆ గెలవాలంటే ముందు ఇక్కడే భారతదేశంలో శాంతిని స్థాపించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారు అయితే ఆ సమయంలో ఇండియాని యుద్ధంలోకి తీసుకెళ్తున్నారు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని తీసుకెళ్లాలన్న శాంతి ప్రకటించాలి దానికోసం ఇండియాలో ఏం చేస్తారంటే మన మనల్ని సంప్రదించకుండా బ్రిటిషర్స్ ఏమో ఇండియా కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుందని చెప్పేసి అనేసరికి దేశంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ లో మన దేశంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ లో అనేక మంది అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అనేక చోట్ల వ్యక్తి సత్యాగ్రహం చేస్తారనమాట వ్యక్తి అంటే ఇండివిజువల్ గా అంటే సత్యాగ్రహ సత్యాగ్రహాలు అంటే గాంధీ గారి యొక్క పిలుపు నందుకొని సత్యాగ్రహం చేయడం జరిగింది అనమాట అదే సమయంలో ఎవరైనా కానీ ప్రకటన చేస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి ఎంత కాలమైనా మనం చెప్తున్నాం నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో ఎతికస్ నేర్చుకున్నాము ఎతికస్ లో రౌల ట్యాక్టర్ అనుకున్నాము రౌల ట్యాక్టర్ అంటే ఎవరైనా సరే బహిరంగగా ప్రభుత్వం విమర్శించిన ఒకటి నలభై ఐదు చీరన వాళ్ళని ఎటువంటి విచారణ లేకుండా తీసుకు జైల్లో పెట్టేయచ్చు అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకిస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేసేవారు అనమాట ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మూకు మనకి కాకుండా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ లో చాలా మంది వ్యక్తి సత్యాగ్రహాలు చేస్తారు అందులో కింద చూడండి రైట్ సైడ్ వినోబా బాబాయ్ ఈమె కూడా ఈయన కూడా వ్యక్తి సత్యాగ్రహం చేసిన వాళ్ళ ప్రముఖుడు అనమాట సో ఈ విధంగా చేశారు అయితే మరి ఆ విధంగా మనల్ని మనల్ని సంప్రదించకుండా బ్రిటిష్ వారు ఇండియా కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ పాల్గొంటుంది అని చెప్పారు కదా మరి అలాంటప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో పాల్గొనకుండా మేము ఉంటాము అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వారికి వినమించడం కోసం ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారు అంటే భారతదేశ ప్రధానికి అప్పుడు నాయకత్వం ఎవరు వహిస్తారు గాంధీ గారు ఉన్నారు నిజమే గాంధీ గారు ఎక్కడున్నారు జైల్లో ఉన్నారు లేకుంటే ఆ సమయంలో ఆయన ఒకటే లీడర్ అయ్యారు అనమాట సో మిగిలిన వాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎవరు నాయకత్వం ఉండాలి కదా సో ఎవరు చేస్తారు అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం ఇలాగా ప్రజలందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ మీద మంచి నమ్మకం ఉంది కాంగ్రెస్ మీద నమ్మకం ఉంది కాంగ్రెస్ నాయకులంతా కూడా ఈ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు ఎవరు బ్రిటిషర్స్
మరి ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం లేదు కాబట్టి ముస్లిమ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఇలాగా ఈ అంటే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ ముస్లిం లీగ్ అనే ముస్లిమ్స్ అనేటువంటి ఒక డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని విభజించి పాలించే విధానాన్ని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట ఎందుకంటే ఆ సమయంలో అంటే దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి కాంగ్రెస్ అధికారం లేదు ఏ కాంగ్రెస్ లో అందరూ వాళ్ళే హిందూ వాళ్ళే ఉన్నారు మన ముస్లిం పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన తీసుకోవాలి ఆ సమయంలో మహమ్మద్ అలీ జిన్నా వంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మహమ్మద్ అలీ జిన్నా అలాగే ఇటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు తక్కువ మంది లేడు వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం జరిగింది అనమాట ఈయన ఎవరు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సో ముస్లిం లీగ్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముస్లిం లీగ్ ముస్లిం లీగ్ మనకి నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ లో ఏర్పడింది ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఫార్మ్ అయింది నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే అసలు ఈ ముస్లిం లీగ్ అప్పుడు ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే ఏం ఎక్కువగా ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లోని అంటే ముస్లిం లీగు ఎక్కువగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఈ ముస్లిం భూస్వాములు ఉంటారు కదా ముస్లిం ల్యాండ్ ఆడుతూ వాళ్ళ ప్రయోజనం కాపాడడం కోసం అప్పట్లో ఏర్పడింది ఎక్కువగా అయి ఉండేది అనమాట అయితే ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ముస్లిం లీగు దేశవ్యాప్తంగా నైన్టీన్ థర్టీ వరకు ఎటువంటి ప్రాధాన్యత లేదు దానికి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ దాకా కూడా పార్టీ అదే థర్టీ తర్వాత వరకు కొంచెం ప్రాధాన్యత వచ్చింది ఎందుకంటే అంతవరకు వాళ్ళంతా కాంగ్రెస్ సభ్యులుగా ఉండేవారు ఒకరో ఇద్దరు సెపరేట్ వాళ్ళు ఉండేవారు కానీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో కాంగ్రెస్ లోనే కలిసిపోయి ఉండి మొత్తం పోటీ చేయడం కానివ్వండి లేకుంటే ఆ బ్రిటిష్ వారి విధంగా పోరాడం కానివ్వండి చేస్తుండేవారు అనమాట అయితే అందులో ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతున్న సమయంలో ఏం చేస్తుంటే వీళ్ళని ఎలాగైనా విడగొట్టాలి వీళ్ళందరూ కలిసిపోయినట్లయితే బ్రిటిష్ వారికి మనవరు ఉండదు అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వారు ఏం చేస్తారంటే ఈ ముస్లిమ్స్ ని వేరు చేయాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేస్తారనమాట అయితే ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పడిందో ముస్లిం లీగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ నాట్ నైన్ లో ఒక చట్టం చేస్తారు నైన్టీన్ నాట్ నైన్ లో ద సెపరేట్ ఎలక్టోరేట్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఎందుకంటే అంతవరకు ముస్లిమ్స్ ప్రాంతం లేదు కాబట్టి సో అన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్ పోటీ చేయకుండా ముస్లిమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలని మాకు కేటాయించండి ముస్లిం లీగ్ కి మేము పోటీ చేస్తాము ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ లో కానీ ప్రభుత్వంలో మా సమస్యను ప్రస్తావించాలంటే మేము మాకంటూ ఒక లీడర్ ఉండాలి కదా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పోరాడం జరిగింది అనుగుణంగా నైన్టీన్ నాట్ నైన్ లో ముస్లిం లీగ్ ఈ అభ్యర్థన మేరకు సెపరేట్ ఎలక్టోరేట్స్ అనమాట అంటే ఆ పో ఆ ఎలక్టోరేట్స్ లో కేవలం ముస్లిమ్స్ మాత్రమే పోటీ చేయాలి అనే వాటిని రిజర్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట అయితే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే అప్పటి నుంచి నైన్టీన్ నాట్ నైన్ నుంచి ఆ ఎలక్షన్స్ ఏం జరిగినా దగ్గర ఎక్కడైనా పోటీ జరిగినా సరే వాళ్ళకి కొన్ని ఎలక్టోరేట్స్ కేటాయించడం జరిగింది అనమాట అయితే చూద్దాం అయితే నైన్టీన్ నైన్టీ థర్టీ థర్టీ సెవెన్ లో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి కదా చెప్పిన ప్రొవిన్స్ ప్రొవిన్షియల్ కౌన్సిల్స్ ఎలక్షన్ జరిగాయని చెప్తే సో ఈ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ద ముస్లిం లీగ్ ఓన్ వన్ నాట్ టూ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఎయిటీ టూ అంటే నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళు నాలుగు వందల ఎనభై రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి మొత్తంగా ఆ మొత్తంగా ఉన్న నాలుగు ఎనభై ఎనభై రెండు స్థానాల్లో వన్ నాట్ టూ స్థానాలు వాళ్ళు గెలుచుకున్నారు అనమాట అంటే ఓట్ల పర్సెంట్ ఎంత ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనమాట నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం మాత్రము ఎలక్షన్ జరిగి వచ్చాయి అయితే ఎక్కువగా వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ రాలంటే వీళ్ళకి ఆదరణ ఉందంటే యునిట్ యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం అక్కడ మరియు బాంబే మద్రాసు ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో మాత్రం ముస్లిమ్స్ కి ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ మాత్రం ఆదరణ బాగా ఉండి ఆ ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈ ముస్లిం లీగ్ సభ్యులు ఎన్నికయ్యారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పాకిస్తాన్ ఏర్పడింది కదా ఆ పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన సింధు కానీ లేకుంటే బెంగాల్ కానీ నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంటియస్ ప్రావిన్స్ కానీ ఎన్డబ్ల్యూఎఫ్ అంటాము ఏం అంటే వాయువ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కొన్ని పంజాబ్ ఉన్నాయి కదా ఆ పంజాబ్ ప్రాంతాల్లో మాత్రం వాళ్ళకి ఆదరణ లేదు అనమాట గమనించండి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన సింధు రాష్ట్రం కానీ పంజాబ్ రాష్ట్రం కానీ ఆ ఆ ప్రాంతాల్లో ముస్లిం లీగ్ ప్రాధాన్యత లేదు ఓన్లీ ముంబాయి తర్వాత ఏమో బాంబే ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతాల్లో మాత్రము ఆ అదే మద్రాసు ఈ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే వాళ్ళ ప్రాధాన్యత ఉంది ఆ ప్రాంతాల్లోని అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ లో వన్ నాట్ టూ ప్లేసెస్ వాళ్ళు గెలిచారు అంటే వాళ్ళ ఓట్లు ఏమో నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ అడికి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్స్ మాత్రమే ఓట్లు వాళ్ళకి ఉండే అనమాట అయితే చూడండి నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అడిగి మాత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు అంటే థర్టీ సెవెన్ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా థర్టీ నైన్ లో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు కాంగ
ఎవరు పోటీ చేస్తే వాళ్ళు గెలిచేవారు కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు డివైడ్ అండ్ రూల్ ప్లేస్ పెట్టి ప్రత్యేకంగా ముస్లిమ్సే అన్నారనుకో ఆ ప్రాంతాల్లో ముస్లిమ్సే గెలవడం జరిగింది అనమాట చూడండి ఇన్ నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్ వెన్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ హెల్డ్ అగైన్ ఫర్ ది ప్రొవిన్షియల్ అండ్ సెంట్రల్ అసెంబ్లీస్ రాష్ట్ర శాసనసభలకి కేంద్ర శాసనసభలకి ఎలక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ద లీగ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ విన్నింగ్ ద ముస్లిం సీట్స్ డిసిసివ్లీ ఎక్కడెక్కడ ముస్లిమ్స్ పోటీ చేస్తారో అంటే ముస్లిమ్స్ కోసం కేటాయించిన అన్ని స్థానాలు కూడా వాళ్ళు గెలిచారు అనమాట ఇప్పుడు నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్ ఎలక్షన్లో కంపేర్ చేయండి నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో మాత్రము ఫోర్ ఎయిటీ టూ వాటిలో వాళ్ళు పోటీ చేసిన వాటిలో కొన్ని ఇంట్లో ఓడిపోయినప్పటికీ వాళ్ళ ఓట్లు మాత్రం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో వాళ్ళు వన్ నాట్ టూ సీట్స్ గెలుచుకున్నారు అనమాట కానీ నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్ నాటికి ఏమైంది ఈ మధ్యకాలంలో ముస్లిమ్స్ నచ్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళు అది నిజమే అనుకొని ప్రచారం చేసుకున్నారు సో ఆ విధంగా నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్ లో వాళ్ళు ఎలక్షన్స్ లో గెలిచారు శుభ పరిణామే గెలిచారు అయితే ఈ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ కి ఫార్టీ సెవెన్ కి మధ్య ఏం జరిగింది అంటే ప్రచారం బాగా జరిగింది అయితే ఎప్పుడైతే ఏమైందో అప్పటికి చాలా మంది ఒక అప్పటికి బ్రిటిష్ వారు ఒక విషయం తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే కాంగ్రెస్ లో ఎక్కువ మంది ఉన్న వాళ్ళు ఏమో ఆ హిందూ మహాసభలో ఉన్న లేకపోతే ఆర్ఎస్ఎస్ సభ్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ మంది లేరు కాబట్టి అందువలన వాళ్ళకే ప్రాధాన్యత ఉంది ముస్లిమ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ లేదని చెప్పేసి అనగా ముస్లిం అదే కాంగ్రెస్ చెప్పింది కాంగ్రెస్ హ్యాడ్ బ్యాండ్ హ్యాడ్ బ్యాండ్ ఇట్స్ మెంబర్షిప్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ మెంబర్స్ ఇన్ ది లీగ్ కాంగ్రెస్ చెప్పింది అంటే మీరు ప్రత్యేకంగా ఆ మనం ఇండియా అనగానే కాంగ్రెస్ ఒకటే కాంగ్రెస్ ఒకటి లేదా ప్రజలంతా ఒకటిగా ఉండాలి కానీ ముస్లిమ్స్ అని వేరే వేరు చేయకూడదు కాబట్టి ముస్లిం లీగ్ లో ఎవరు కూడా సభ్యత్వం తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ఏమో ఒక ఒక అంటే ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసింది అనమాట అంటే బ్యాన్ చేసింది బ్యాన్ చేసినట్లయితే వీళ్ళలో ఇంకొంచెం అభద్ర అభద్రత భావం పెరిగింది అయితే కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ కుడ్ బి మెంబర్స్ ఆఫ్ హిందూ మహాసభ బిఫోర్ బట్ దిస్ వాజ్ అంటే ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హిందూ మహాసభలో సభ్యులుగా ఉండేవారు అనమాట అయితే దిస్ వాజ్ బ్యాన్ ఆల్సో బ్యాండ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆ విధంగా ఏం చెప్పింది కాంగ్రెస్ లో సభ్యులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా అంటే ముస్లిం లీడ్ లో కానీ లేకుంటే ఆర్ఎస్ఎస్ లో కానీ లేకుంటే హిందూ హిందూ మహాసభలో కానీ మీరు సభ్యత్వం తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ఒక హుకుం జారీ చేసింది అనమాట ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అబ్జెక్షన్స్ వారు రేజ్ బై ముస్లిమ్స్ కాంగ్రెస్ మెన్ లైక్ మౌలానా ఆజాద్ అది ఎందుకు చేస్తారంటే అప్పుడు చెప్పున్నాం కదా మనం అందాక కాంగ్రెస్ లో ఎక్కువ మంది హిందువులే ఉన్నారు ముస్లింకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు అనగానే ముస్లింస్ అబద్ధత భావం వచ్చింది అయితే మౌలానా అజాబ్ అజాద్ లాంటి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కాంగ్రెస్ లో వాళ్ళు హిందువులే ఉన్నారు మాకు ఇంపార్టెన్స్ లేదంగానే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు కాంగ్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు హిందూ మహాసభలో కానీ ఎక్కడ కూడా సభ్యత్వం తీసుకోవద్దు ముస్లిం లీగులు కూడా సభ్యత్వం తీసుకోవద్దు మీరు కాంగ్రెస్ సభ్యత్వం తీసుకుని ఉండండి అని చెప్పేసి బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే అదే సమయంలో దేశ రక్షణ కోసం ఏర్పడిన మరొక సంస్థ ఏదంటే ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ అలాగే హిందూ మహాసభ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే అండి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ వీళ్ళు ఏంటంటే జాతి కుల మత భేదాలు లేకుండా కులం మర్గం అనే భేదాలు లేకుండా కులం వర్గం అనే భేదం లేకుండా అందరూ హిందువులందరినీ ఏకం చేసి ఇది మన ఇండియా ఇది మన దేశం అనేటువంటి కార్యకలాపం చేస్తుండేవారు అనమాట అయితే వీళ్ళు ఏమన్నారంటే భారతదేశం అంతా హిందువుల భూమి సో ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాతినిధ్యాన్ని చేసి మనలో మనకు చిచ్చు పెట్టదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏమో బ్రిటిష్ వారు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేయడము జరిగింది అనమాట అయితే ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అంటే ఈ కాంగ్రెస్ కూడా ఏం చెప్పింది అంటే హిందువులు వేరు ముస్లిమ్స్ వేరు కాదు వీళ్ళంతా కూడా భారతదేశంలో భాగమే అందువలన మీరంతా కలిసి ఉండని చెప్పేసి చెప్తుంది కానీ ఆ సమయంలో కొంతమంది ముస్లిం లీడర్స్ మేము కాంగ్రెస్ని విడిపోతాము మాకు ప్రత్యేకమైన ప్రాంతం కావాలని చెప్పేసి అనగానే పాకిస్తాన్ తీర్మానము రెజల్యూషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అనేది తెర మీదకి వచ్చింది అనమాట గమనించండి అంటే కాంగ్రెస్ లో చిచ్చు పెట్టింది ఎవరంటే బ్రిటిష్ వారు చిచ్చు పెట్టి కాంగ్రెస్ లో ఎక్కువ మంది హిందువులే ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ కి ప్రాధాన్యత లేదని చెప్పేసి అనగానే ముస్లిమ్స్ ఏమో వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత కావాలి ప్రత్యేకమైన ప్రాంతం కావాలని చెప్పేసి ఒక పాకిస్తాన్ రెజల్యూషన్ తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఈ పాకిస్తాన్ ఏమంటే చూడండి అందులో చూడండి ఆ సమయంలో పాకిస్తాన్ రెజల్యూషన్ రావడం గల కారణం కూడా ఒక సన్నివేశం ఒక ఆయన రాశాడు ఏంటి సారే జహా సచ్చ హిందుస్థాన్ మహారా అని చెప్పేసి ఎవరు రాశారు మహమ్మద్ ఇక్బాల్ ఆ రాసిన వ్యక్తి ఏం చెప్పారంటే ఎప్పటికైనా సరే నార్త్ వెస్ట్ ఇండియన్ ముస్లిం స్టేట్ కావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ద ఉర్దూ
నైన్టీ నైన్ సిక్స్లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పడింది నైన్టీ నైన్ నైన్లో వీళ్ళకేమో ప్రత్యేక నియోజక నియోజకవర్గాలు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు నైన్టీ థర్టీ సెవెన్లో అయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వచ్చాయి నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్లో అయితే మాత్రమే వాళ్ళు అన్ని స్థానాలు కూడా వాళ్ళకి కేటాయించిన స్థానాలు గెలిచారనమాట ఈ విధంగా అప్పటి నుంచి ముస్లిం లీగ్ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంటూ పెరుగుతూ వచ్చింది ఇతని యొక్క మాటల ఆచార ఆదరణగా తీసుకొని అలాగే ముస్లిం ఎవరు బ్రిటిష్ వారి యొక్క విభజించి పాలించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం తీసుకొని వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన దేశం కావాలి ప్రత్యేకమైన ప్రభుజన్స్ కావాలని చెప్పేసి ఆలోచించడం జరిగింది అనమాట అయితే ఈ విధంగా పాకిస్తాన్ అంటే ప్రధాన్ని మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించింది ఎవరంటే చౌదరి అహ్మద్ అలీ ఈయన కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ఒక స్టూడెంట్ అనమాట ద నేమ్ పాకిస్తాన్ వాజ్ పాయింట్ బై ఏ పంజాబీ స్టూడెంట్ అట్ కేంబ్రిడ్జ్ చౌదరి రహ్మత్ అలీ చూడండి ఈయన పంజాబ్ దేశాలకు చెందినటువంటి ఒక స్టూడెంట్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ చదువుతున్నాడు ఆయన పాకిస్తాన్ అనేటువంటి రెజర్వేషన్ తీసుకొచ్చింది ఆయనే పాకిస్తాన్ అనే పదాన్ని మొదటి వాడిని కూడా ఆయనే చౌదరి అహ్మద్ అలీ పాకిస్తాన్ లేదా పాక్తాన్ ఎలా ఏర్పడింది అంటే చూడండి పాకిస్తాన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టేట్స్ అనమాట ఫైవ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళి పాకిస్తాన్ గా అంటే పంజాబ్ ఆఫ్ఘాన్ కాశ్మీర్ సింధ్ అండ్ బెలూచిస్తాన్ లో పంజాబ్ లో పి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏ కాశ్మీర్ లోకే సింధ్ లో ఎస్ బెలూచిస్తాన్ స్థానం కలిపి పాకిస్తాన్ ఈ ఐదు రాష్ట్రాన్ని కలిపి పాకిస్తాన్ గా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు డిమాండ్ చేయడము జరిగింది అనమాట డిమాండ్ చేయడం జరిగింది పవర్ హెల్త్ చిన్నబాబు ఫ్యాన్ ఆపమ్మా ఆ చూడమ్మా ఓకే అయితే అదే సమయంలో అదే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ పాకిస్తాన్ ప్రత్యేకం పాకిస్తాన్ కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరుకున్న తర్వాత ఏం జరిగిందంటే సరే అని చెప్పేసి వీళ్ళు అనుకుంటున్న సమయంలో నైన్టీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ లో కూడా కొన్ని కరపత్రాలని వారు ముద్రించారు అనమాట ఏ ఏం ఏం కరపత్రాలని ముద్రించడం చూడండి ద పాంప్లెట్స్ రిటర్న్ నైన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ దిస్ యంగ్ స్టూడెంట్ డిజైర్డ్ ఏ సెపరేట్ నేషనల్ స్టేటస్ ఫర్ దిస్ న్యూ ఎంటిటీ అంటే నైన్టీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ లో నైన్టీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ లో కొన్ని కరపత్రాలని పాస్ చేశాడు ఎవరు మన రహ్మత్ అలీ అదేంటే ముస్లిం లీగ్ యొక్క కోరిక మేరకు ప్రత్యేక పాకిస్తాను ఏర్పాటు కావాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నారు కానీ ఆ విషయాన్ని ఎవరు అప్పట్లో పట్టించుకోలేదు థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ పట్టించుకోలేదు థర్టీ ఎయిట్ తర్వాత వాళ్ళు థర్టీ సెవెన్ తర్వాత వాళ్ళు పుంజుకున్నారు అనమాట ఆ విధంగా జరిగింది అయితే చూడండి ఇవన్నీ విజిబుల్స్ అనమాట ఈయన రహ్మత్ అలీ అయితే ఇలా జరుగుతున్న సమయంలో ఇంకా కొన్నాళ్ళకి ఏమైతే ఈ ముస్లిం యొక్క ప్రాధాన్యత పెరుగుతూ వచ్చిందో వాళ్ళలో బ్రిటిష్ వారు ఒక అభద్రత భావాన్ని అభద్రత భావాన్ని కల్పించడం జరిగింది అదే ఆ సమయంలో ఏం చేస్తారంటే ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ నైన్టీ ఫార్టీ ద లీగ్ మూడ్ ఏ రిజర్వేషన్ డిమాండింగ్ ఏ నేషన్ నైన్టీ ఫార్టీ మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ ముస్లిం లీగ్ మాకు ప్రత్యేక దేశం కావాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అనమాట గమనించండి అయితే ఆ తీర్మానంలో మాత్రం ఏమన్నా దేశ విభజన కావాలని కోరుకులే ప్రత్యేకంగా మాకు ప్రత్యేకం అంటే ఆ నేషన్ కావాలన్నా కానీ విభజన చేయాలని అనలేదు ప్రత్యేక నేషన్ కావాలని కోరుకున్నారు కానీ ఆ రెజర్వేషన్ లో కూడా ఇప్పుడు కూడా పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ అనేటువంటి పేరు మాత్రం పెట్టలేదు అనమాట ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి ప్రత్యేక దేశం కావాలి అన్నారు కానీ పాకిస్తాన్ అనే పేరు మాత్రం పెరుగుతుంది అనమాట అయితే ఫ్రమ్ నైన్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ విత్ సమీకరించడం కోసము అలాగే ఆ ముస్లిం లీగ్ యొక్క కార్యకలాపాలని లేదా ముస్లిం యొక్క జనాభాను పెంచడము లేదా ముస్లిం లీగ్ యొక్క ప్రత్యేక దేశం అనే భావాన్ని తీసుకురావడం కోసము ఏం చేస్తారంటే ఆ సమయాన్ని ఆ మూడు సంవత్సరాల సమయాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు అనమాట అంటే ఎందుకు ఇలా అంటున్నాం అంటే ఇంతకుముందు చెప్తున్నారు బ్రిటిష్ వారు చెప్పినట్టుగా ఎక్కువ మంది నాయకులు హిందూ నాయకులే ఉన్నారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ లో అందరూ వాళ్ళంతా జైల్లో ఉన్నారు అనమాట సో తక్కువ మంది ముస్లిం నాయకులు ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నప్పటికి మిగిలిన ముస్లిం నాయకులు ఏమైనా చేస్తారంటే బ్రిటిష్ వారు ముస్లిం వారి పట్ల కొంచెం సానుభూతి ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళని విడదీసేస్తే మనం భారతదేశం ఎక్కువ కాలము పరిపాలన చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళ మీద ప్రేమతు అంటే గొడవ వీళ్ళ మీద అనుకుంటారు ఎక్కువగా మన చోడుకు రారా అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఆ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ యొక్క ఆలోచన అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ హిందూ నాయకులు తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్ నాయకులు తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టేశారు ముస్లిం నాయకులను బయట ఉంచేశారు అనమాట సో వీళ్ళంతా ఏం చేశారంటే ఈ సమయంలో ముస్లిం లీగ్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెంచుకోవడం కోసం అలాగే వాళ్ళ యొక్క మాస్ ప్లేస్
ఏమైందంటే ఇవన్నీ బ్రిటిష్ వారిని వ్యతిరేకించే సమయంలో మాత్రము ఈ మత కుల భేదాలు మర్చిపోయి అందరు కలిసిపోవడం జరిగింది అది నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ టైం చూస్తాము అయితే ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ వారిని ఎవరు తరిమేస్తారు చాలా మంది చెప్పను ఎవరు భారతీయ నాయకులంతా కూడా అంటే కాంగ్రెస్ నాయకులంతా కూడా జైల్లో ఉన్నారు జైల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఎవరు ఎవరు బ్రిటిష్ అని తరిమేస్తారనుకోండి సో ఆ సమయంలో ఆ అదే సమయంలో నైన్టీ ఫార్టీ వన్ ఆ సమయంలో జపాన్ ఏం చేసిందంటే ఇండియా మీద దండయాత్ర చేసింది జపాను ఇండియా మీద దండయాత్ర చేసింది అనమాట దండయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే అంటే అగ్నిహస్తేశ్వరకు వచ్చింది ఇలా వస్తుంది ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందంటే జపాన్కి వ్యతిరేకంగా భారతీయులు కూడా పాల్గొనాలి అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వారు అనుకున్నారు అనమాట ఆ సమయంలో ఏం చేస్తారంటే ఈ వీళ్ళు బ్రిటిష్ వారు ఒక మంత్రి అంటే ఒక మినిస్టర్ని పంపించారు అనమాట ఎవరిని స్టాఫ్ అటు క్రిస్టియన్ అనమాట చూడండి ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ చర్చిల్ వాజ్ పర్స్యూడెడ్ టు స్టెండ్ వన్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్ స్టాఫ్ అటు క్రిస్ టు ఇండియా టు టు ట్రై అండ్ ఫోర్జ్ ఏ కాంప్రమైజ్ విత్ గాంధీజీ అండ్ కాంగ్రెస్ అంటే ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళతోనూ అలాగే గాంధీజీతో చర్చలు జరపడని చెప్పి స్టాఫ్ అటు క్రిస్టియన్ పంపించారు క్రిప్స్ రాయబారం అంటుంది దీన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్రిప్స్ రాయబారం వచ్చింది వీళ్ళే అంటే క్రిప్స్ ఏమొచ్చాడంటే వచ్చి ఏమనంటే వాళ్ళతో చర్చలు జరుపుతున్నాడు మన వాళ్ళు డిమాండ్ కోరారు ఏం డిమాండ్ కోరారంటే చూడండి నైన్టీ ఫార్టీ వన్లో ఆగ్నేయ ఆసియాలోకి జపాన్ చొచ్చుకు వచ్చింది జపాన్ వ్యతిరేకం కూడా ఇండియా పోటీ అండ్ ఇండియా యుద్ధం చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది అనమాట అయితే ఆ సమయంలో ఇండియాలో మళ్ళీ తిరుగుబాటులు జరుగుతున్నాయి ఆ తిరుగుబాటుని ఆపేయడం కోసం ఏం చేస్తానంటే చర్చలు ఏం చేశాడు తన మంత్రివర్గంలో ఒక సభ్యుడిని సాపర్ క్రిప్స్ ఏం చేస్తాడు పంపించాడు దాన్ని క్రిప్స్ రాయబారం అంటాము ఆయన వచ్చి గాంధీజీతో మరియు కాంగ్రెస్తో ఏం చేస్తారంటే చర్చలు జరిపాడు అనమాట ఆ చర్చలు మన వాళ్ళు ఏం కోరారంటే మీ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో అంటే కార్యనిర్వర్గంలో రక్షణ శాఖ మంత్రి మా వాడు ఉండాలి ఇండియన్ ఉండాలని చెప్పేసి మన డిమాండ్ మన వాళ్ళు కోరారు అనమాట గమనించండి క్రిప్స్ రాయబారం ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే బాడీలో ఎవరైతే రక్షణ శాఖ మంత్రి ఉండో ఆయన ఇండియన్ అయ్యి ఉండాలని చెప్పి మన వాళ్ళు కోరారు అనమాట అయితే దాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఒప్పుకోవడం వల్ల ఆ చర్చలు విఫలమైపోయాయి విఫలమైపోయిన తర్వాత ఇంకా గాంధీజీ గారు ఏం చేశారంటే ఇంకా లేదు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేక ఉద్యమం లభ్యం చేస్తే మన తన యొక్క మూడవ ఉద్యమం అయినటువంటి క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన స్థాపడితే క్రిప్స్ తో గాంధీ గారు ఆ చర్చలు జరుపుతున్నప్పుడు అయితే ఎప్పుడైతే క్రిప్స్ రాయబారం విఫలమైపోయిందో మనం చెప్తున్నాము ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే క్రిప్స్ రాయబారం ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అది ఒక అది ఒక రీజన్ ఎందుకంటే బ్రిటిష్ కార్యనిర్వ కార్యనిర్వాహక వర్గంలో అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో రక్షణ శాఖ మెంబర్ని మన భారతీయ పట్టమంచి అడిగాము అండి అయితే రక్షణ శాఖ అనగానేమో ప్రొటెక్షన్ అంటే దేశానికి రక్షణ ఇచ్చేది దానివల్ల సైనిక రహస్యాలు మనం తెలిసిపోతే కదా వాళ్ళు మన మీద పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తారు ఏం చేస్తే తెలిస్తే కదా అందుకని వాళ్ళు అంగీకరించి అందువల్ల దాన్ని మన వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఆ రక్షణ శాఖ మంత్రినిగా రక్షణ శాఖలో సభ్యుడిగా ఒకరిని ఇండియన్స్ నియమించాడంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ చర్చలు ఫెయిల్ అయ్యి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వెలిపి క్రిప్స్ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గాంధీ గారు క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు అనమాట ఆఫ్టర్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది క్రిప్స్ మిషన్ గాంధీ డిసైడ్ టు లాంచ్ క్విట్ ఇండియా ఇన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ దీన్ నైన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అంటాము క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట క్విట్ మీన్స్ లీవ్ క్విట్ అంటే అండి లీవ్ లీవ్ ఇండియా అనేటువంటి ఉద్యమంని తీసుకురావడం జరిగింది మీకు ఇంకో కొంచెం జత్తగా నేర్చుకుంటే ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం స్టార్ట్ అవ్వగానే గాంధీని తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారంటే జైల్లో వేసేస్తారు అనమాట ఆ తర్వాత చాలా మంది నాయకుడు లేకుండానే నాయకులు లేని ఉద్యమం అంటుంది అండి నాయకులు లేకుంటే అనేక మంది యువత నాయకత్వం వహించి ప్రత్యేకమైన నేషనల్ లీడర్ లేకుండా అనేక మంది యువత ఇందులోకి వచ్చి ఆ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనడం జరిగింది అనమాట పెద్ద మ్యాథ్స్ గాంధీ గారి ప్రసంగం క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ లో అయితే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఉద్యమం కొనసాగిందో ఈ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏం చేస్తారంటే అంటే చాలా మంది యువకులు యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు జైలుకి వెళ్ళారు చేస్తున్నారు ఆ సమయంలో ఈ జయప్రకాశ్ నారాయణ వంటి సోషల్ సభ్యులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారన్నమాట అయితే అక్కడ పశ్చిమ పశ్చిమ అంటే ఉన్న వెస్ట్ కన్న స్టేట్స్ లో సతారా మరియు మేదినీపూర్ ఉంది తూర్పులో 
मेदनीपूर् <laughs> जपा रे रशिया कम्यूनिस्ट पाल पोत तद्वारा पेटल विधान वस्तु पेटल विधान मन व्यतिरेक उसे युद्ध में पागोदा जरूर अच्छे एपड़े जपा मरी वील अटे जपा जपा आग्नेशल को प्राथम जमन मैं चाइना ने आक्रमित होते अलग वीत आक्रमित कदा इला जपा विजया चूस तरह मन वाल चाल मंद अटे इंडिया तरफ ब्रिटिश वार तरफ इंडिया सैन्य ब्रिटिश वो जपा तो युद्ध अला अलगे इंको प्राता मलया बर्म आुद्धा जपा तो युद्ध आ समय में मन सैनिया चाल मंद वाले ब्रिटिश जपा वालू भारतीय सैनिक जपा तो युद्ध अलग युद्ध आ सामयों में उपयोग सुभाष चंद्र बोस जर्मनी वेल्पि जर्मनी जपा वेल्पि अक् मन भारतीय सैन्य सैनिया अक् मन सैन्य अंत मैं बर्मा तो मलिया तो युद्ध अलगे जपा तो जपा वाले मन भारतीय सैनिक वाले बंधन ईन एम चेसे जपा गवर्नमेंट तो माटा मा भारतीय सैनिक मेम ब्रिटिश व्यतिरेक उद्यम चुनावी वे जपा गवर्नमेंट एवर युद्ध खैद आुद्ध खैदी ने सुभाष चंद्र बोस की अगिंदे आयने अभाष चंद्र बोस एम चो आजाद हिंद फौज ने एर्पट्टी अटे भारतीय जातीय सैनिया एर्पट्टी एनए इंडियन नेशनल आर्मी एर्पट्टी तद्वारा अड्डी ब्रिटिश व्यतिरेक उद्यम तिबाटे जरिए इपू नई फारे टू लाइन एर्पड़ाइए दीनेमो गांधी गार अंगीक गांधीजी फेल दट इंडियन वुड बी एबल टू हाँ जपा आर् ओन आफ्टर द ब्रिटिश लिव इंडिया ब्रिटिश वो वाल मन गांधी गारे अंटे ब्रिटिश वो इंडिया ने उद्देश्य तरह वाल जपा जयंतर का मन मुझे चयकूदन अगो चूँ सुभाष चंद्र बोस् लुक द आपर्चुनिटी मेड अवेलबल बै दिफिकल आफ् ब्रिटिश आ समय में ब्रिटिश वो सैकंड वरल वार इबंध पड़ता समय में एम चेस्टे आ पथिति अर्द आधार सुभाष चंद्र बोस् जर्मनी की वेला अच्छे जपा वेला चूँ सुभाष चंद्र बोस् वे सीक्रेटली टू जर्मनी अंड जपा अंड रेज एंड आर्मी आफ् इंडियन सोलजर्स इन नई फारे टू इंदा दिन अये इंडियन नेशनल आर्मी अटा चूँ इन दिग्ने जपा इंडियन सोलजर्स एला वारे चूँ मोदी सोलजर्स इन द्रिटिश आर्मी वाल ब्रिटिश आर्मी सैनिक बीन कैपर्ड बै दि जपनी जपा जपा वाल पटो एपू ब्रिटिश वर्फेटेड इन बर्मा अं मलिया 
మలయాని బర్మాని యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఆ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు జపాన్ వాళ్ళు కొంతమంది మన భారతీయ సైన్యం తీసుకెళ్లారు ఈ భారతీయ సైన్యం ఎవరు బ్రిటిష్ వారి దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి సోల్జర్స్ అనమాట వాళ్ళని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు అటువంటి సోల్జర్స్ నేమో మీ ఎవరు పోస్ట్ వెళ్ళి జపాన్ గవర్నమెంట్ ని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొని అక్కడ ఐఎన్ అని ఇండియన్ ఎస్ ఆర్మీని ఏర్పాటు చేయాలి అండి చూడండి అక్కడ పిక్చర్ లో రైట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి అక్కడ పిఓడబ్ల్యూ చూడండి అంటే ప్రెజనెస్ ఆఫ్ వార్ యుద్ధ ఖైదీలు ఎవరు యుద్ధ ఖైదీలు అంటే బర్మా మలయా యుద్ధంలో బ్రిటన్ తరఫున యుద్ధం చేసినటువంటి భారతీయ సైనికుల్ని వాళ్ళు జపాన్ వాళ్ళు ఆక్రమ తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారు ప్రజలస్ వాళ్ళని ఏమో ఈయన అడిగారు అనమాట బోస్ రిక్రూటెడ్ పిఓడబ్ల్యూస్ ఇన్ హిజ్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ ఐఎన్ఏలో ఆ యొక్క సైనికులు యుద్ధ ఖైదీలు తీసుకుని సైనికులకు నియమించుకున్నాడు గాంధీ డిడ్ నాట్ ఎగ్రీ విత్ ద ప్లాన్స్ ఆఫ్ బోస్ అయితే ప్లాన్ బోస్ యొక్క ప్లాన్ ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సైన్యం సహాయంతో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేయాలని కోరుకున్నాడు అయితే ఆ ప్లాన్ ఏమో గాంధీ గారు వ్యతిరేకించారు అనమాట అంటే బోస్ తో ఈయన అంగీకరించలేదు అనమాట సుభాష్ లెట్ ద ఆర్మీ టు ఫైట్ అలాంగ్ సైడ్ జపాన్ ఎగెన్స్ ద బ్రిటిష్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా ఏంటంటే ఈయన త్రీ ఇయర్స్ ఏమో ఈ సైనిక నాయకత్వం వహించి ఏమో యుద్ధం చేస్తూ వచ్చాడు అనమాట ఎవరు అంటే ఒక పక్క నుంచి ఆ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏమో ఈ సైన్యం తీసుకుని యుద్ధం చేయడం జరిగింది అయితే చూడండి సుభాష్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇండియన్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై బ్రిటిష్ ఆర్మీ బై ద బ్రిటిష్ ఆర్మీ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఐఎన్ఏ యుద్ధం చేస్తుందో ఈ ఐ ఐఎన్ఏ అని ఆ బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఓడించేసింది అనమాట ఓడించేసిన తర్వాత ఈయన పారిపోయాడు అంటే ఈయన అక్కడ నుంచి తప్పించిపోయాడు ద బ్రిటిష్ డిసైడెడ్ టు పనిష్ ఐఎన్ఏ సోల్జర్స్ అండ్ హ్యాంగింగ్ డెమ్ టు డెత్ ఇన్ పనిష్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ బ్రిటిష్ వారి చేతిలో ఆ ఐఎన్ఏ ఓడిపోయిందో ఓడిపోయిన తర్వాత ఎవరెవరైతే ఐఎన్ఏ సభ్యులుగా ఉన్నారో సోల్యూషన్ వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి హ్యాంగ్ అంటే ఉరి తీసేయడానికి సిద్ధపడింది అనమాట అయితే ఆ సమయంలో బోస్ తప్పించుకుని వెళ్ళి విమాన ప్రబంధం చనిపోయాడని ఇప్పటికీ చాలా మంది బతికే ఉన్నాడని అంటుంటారు ఏదేమైనప్పటికి అప్పుడు నైన్టీ ఫార్టీ ఫోర్ తర్వాత ఆ బోస్ కనిపించలేదు సో అక్కడ చాలా మంది మన ఈ ఐఎన్ఏ సభ్యులనేమో ఇలా బహిరంగంగా ఉరి తీయడం జరిగింది చూస్తున్నారా బ్రిటిష్ వారి చేతిలో ఐఎన్ఏ ఓడిపోయిన తర్వాత ఐఎన్ఏ సభ్యుల్ని బహిరంగంగా ఇలా పనిష్మెంట్ ఇచ్చి గుర్తు చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇన్ జూన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ గాంధీజీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ జూన్ లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసి అంటే గాంధీ గారిని రిలీజ్ చేసింది జైలు నుంచి రిలీజ్ చేసింది అనమాట రిలీజ్ చేసిన తర్వాత గాంధీ గారు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫార్టీ ఫోర్ తర్వాత మళ్ళీ గాంధీ గారు సంప్రదింపుల కోసము ప్రభుత్వం పాల్గొంది అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ లోనే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చింది ఆ చర్చ జరిగింది అది ఏం జరిపింది చూద్దాము ద పీపుల్ అప్ పాపులర్ అప్ సార్ ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో మళ్ళీ గొప్ప ప్రజలు తిరుగుబాటు జరిగింది అనమాట గాంధీ గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రిటిష్ వారు చర్చలు జరిగాయి ఆ సమయంలో ఫార్టీ సిక్స్ లో క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చింది అలాగే ఆ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చేటువంటి ఉద్దేశం ఏంటో మనం ఎదుగు కోసం నేర్చుకున్నాము అయితే ఆ సమయంలో మళ్ళీ భారతదేశంలో ఒక పాపులర్ అప్సర్ గా జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఐఎన్ఏ లో దొరికినటువంటి సోల్జర్స్ నేమో ఐఎన్ఏ లో దొరికిన సోల్జర్స్ నేమో బహిరంగంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారు కదా బ్రిటిష్ వారు సో దానికి వ్యతిరేకంగా ఆ అంటే అది ఒక విద్రోహ చర్య ప్రభుత్వం పట్ల విద్రోహంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళని గురి తీయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనమాట అయితే ఆ సమయంలో చాలా మంది ఇది ఈ విధంగా ఐఎన్ఏ సృష్టిస్తా అనుకున్నప్పుడు దేశంలో అశాంతి బాగా రగిలింది అనమాట అంటే బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది ఉద్యమాలు చేస్తారు అనమాట ద హర్తాలు చేస్తారు అలాగే దాన్ని ఏమంటాము చాలా మంది అయితే చూడండి ఆ సమయంలో మాత్రము బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఎందుకంటే ఐఎన్ఏ లో ఉన్న సభ్యుల్ని బహిరంగ ఓర్తిస్తున్న సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుబాటు జరుగుతున్నప్పుడు ముస్లింస్ హిందూస్ అనే భావన లేకుండా అందరూ బ్రిటిష్ వారు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం లేవదిస్తారు ఎందుకు లేవదిస్తారంటే అందులో ముస్లిం సైనికులు కూడా ఉన్నారు ఆ ఐఎన్ఏలో ఓన్లీ అంటే హిందూ సైనికులు అన్ని అన్ని మతాల సైనికులు ఉన్నారన్నమాట అందువలన బ్రిటిష్ వారు ఎవరిని క్షమించడం లేదు అసలు హిందువుల్ని ముస్లింస్ కూడా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ముందు బ్రిటిష్ తరిమివేయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో హిందువులు ముస్లింస్ కలిపి బ్రిటిష్ వారు వ్యతిరేకంగా ఆ తిరుగుబాటు చేస్తారు ఆ సమయంలో అయితే ఆ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో అంటే 
రేషింగ్ అఫోర్డ్ ఇచ్చి అంటే సైనికులు పెట్టేటువంటి ఆహారం కూడా చాలా తక్కువ అంటే పెట్టేది అన్నమాట భారతీయ సైనిక తక్కువ ఆహారం పెట్టేది అలాగే హై ప్రైస్ హై ప్రైసెస్ రేట్లు బాగా పెరిగిపోయి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఏం అండ్ హార్డింగ్ అంటే బలవంతంగా దగ్గర అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తక్కువ జీతాలు ఇవ్వడం అలాగే నల్ల బజారు అలాగే అక్రమ నిలవలు హార్డింగ్ అంటే అక్రమ నిలవలు అన్నమాట అంటే బహిరంగ దాచేసుకొని వస్తువుల్ని ఎక్కువ రేటుగా అమ్ముకునేవారు అన్నమాట ఆ విధంగా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు మన వాళ్ళు అయితే చూడండి అక్కడ తిరుగుబాటులు జరిగింది ఆన్ ది ఎయిత్ ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి అంటే ఫిఫ్టీన్త్ యాక్చువల్ గా అండ్ ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి ఫోర్ రాయల్ ఇండియన్ యాబీ ఇన్ మాంబే బోబే హార్బర్ కేమ్ అవుట్ ఆన్ ది హంగర్ స్ట్రైక్ టు ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ బ్యాడ్ ఫుడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దియర్ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ అదే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఆకలి కేకలు వేస్తున్నప్పుడు అలాగే రేషనింగ్ ఫుడ్కి రేషనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు అంటే తగ్గించినప్పుడు నల్ల బజారు పెరిగిపోయినప్పుడు అలాగే బ్రిటిష్ వారి యొక్క అక్రమాలు పెరిగిపోతున్నప్పుడు ఆ సమయంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్న ఎయిటీన్త్ కాదు సిక్స్టీన్త్న ఏంటది బొంబాయిలోని నే రాయల్ నేవీ రాయల్ ఇండియన్ నేవీలో వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా అంటే ఆ హార్బర్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా హంగర్ స్ట్రైక్ అంటే ఆకలితో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రైక్ని చేస్తారనమాట ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళకి నాసరకం ఆహారం ఇచ్చేవారు అనమాట షిప్లో పనిచేస్తున్నటువంటి సైనికులకి మరియు ఉద్యోగులకి తక్కువ నాసరకం ఆహారం ఇచ్చేవారు అనమాట అలాగే తర్వాత ఏమో బ్రిటిష్ అధికారుల యొక్క ప్రవర్తన సరిగా లేకపోవడం చూడండి అక్కడ హార్బర్ కేమ్ అవుట్ హంగర్ స్ట్రైక్ టు ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ బ్యాడ్ ఫుడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దేని బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ అంటే బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ ఏమో భారతీయ సైనిక పట్ల విచక్షణాభావంతో అంటే వివక్షాభావంతో ఉండేవారు అనమాట వివక్షాభావం మీన్స్ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ కి అయితే మంచి ఆహారము మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇచ్చేవారు అలాగే బ్రిటి ఇండియన్ సోల్జర్స్ కి అయితే నాసరకం ఫుడ్ పెట్టేవారు అంట దానివల్ల ఈ వివక్ష బేస్ చేసుకొని మన వాళ్ళు ఉద్యమం చేసేవారు అనమాట అయితే ఇదే ఈ స్ట్రైక్ ఏమైందంటే ఆ ముంబైలోని ఆ రాయల్ ఆర్మీ అంటే రాయల్ హార్బర్ లో జరిగిన స్ట్రైక్ ఏమో మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది ఇండియా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది ద స్ట్రైక్ ర్యాపిడ్లీ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఇండియా ద రెబల్లింగ్ మెన్ పుట్ అప్ ద ట్రై కలర్ అవి తరి తిరుగుబాటులంతా కూడా ఎప్పుడైతే ఈ రాయల్ ఆర్మీ తిరుగుబాటు చేస్తుందో ముంబైలోని అది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత తిరుగుబాటుదారులు అంతా కూడా ఏం చేస్తుంటే మూడు రంగుల జెండాను పట్టుకొని అలాగే ద క్రిస్టెంట్ అలాగే చంద్రవంక పట్టుకొని అండ్ ద హార్మర్ అండ్ స్టిక్కల్ శుద్ధి గొడ్డలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ కత్తి శుద్ధి జెండాను కలుపుకొని అంటే మూడు రంగుల జెండాని అలాగే చంద్రవంక ఉన్న జెండాలని అలాగే కత్తి శుద్ధి ఉన్న జెండాలని అంటే అవి శ్రామికులకి గుర్తింపు వీటిని పట్టుకొని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు స్ట్రైకిల్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే ఎందుకు చేశారంటే చూడండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు అడిగారు అనమాట ఏమంటే మాకు ఏ నేవల్స్ సెంట్రల్ స్ట్రైక్ కమిటీ వాజ్ ఎలక్టెడ్ ఇన్ ఎంఎస్ కాన్ తర్వాత అయితే ఎందుకు ఇది స్ట్రైక్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి మెరుగైన ఆహారం సైనికులకి ఇవ్వాలి వాళ్ళు డిమాండ్స్ అంటే మెరుగైన ఆహారం సైనికులకి ఇవ్వాలి తెల్ల సైనికులకి భారతీయ సైనికులకి వేరియేషన్స్ ఉండకూడదు అంటే అందరూ ఒకటే భారతీయ సైనికులు వేరు తెల్ల సైనికులు వేరే భావం లేకుండా అందరూ ఒకే భావంతో చూడాలన్నమాట అలాగే రాజకీయ ఖైదులు ఉన్నాయి కదా పొలిటికల్ ప్రజలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని వాళ్ళని విడుదల చేయాలి అదొక డిమాండ్ చూడండి ఈ స్ట్రైక్ లో భారతీయ సైనికులు చేసిన డిమాండ్ ఏంటంటే ఒకటి మంచి ఆహారం ఇవ్వాలి రెండోది భారతీయ సైనికుల్ని బ్రిటిష్ సైనికుల్ని ఒకేలా చూడాలి అలాగే రాజకీయ ఖైదీని విడుదల చేయాలి అలాగే ఇండోనేషియా నుంచి ఇండోనేషియాతో యుద్ధం చేస్తుంది అకారణంగా బ్రిటిష్ అప్పుడు అక్కడ నుంచి భారతీయ సైనికులు ఉప ఉపసంహరించాలి మన భారతీయ సైనికులు ఉపయోగించకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళు డిమాండ్ చేసేది అనమాట అయితే ఆ సమ్మెలో ఎంతమంది పాల్గొన్నారంటే సెవెంటీ ఎయిట్ బోట్స్ అనమాట అంటే డెబ్బై ఎనిమిది ఓడలు అలాగే ట్వంటీ కాస్ట్లీ ఏరియాస్ అంటే కాస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ఉన్నాయి కదా తీర ప్రాంత కార్యాలయాలు అవి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ సైనికులు పాల్గొన్నారనమాట ఈ ఉద్యమంలో అయితే చూడండి ఈ ఉద్యమానికి సహాయంగా అనేక మంది హిందూ ముస్లిం సోదరులు వచ్చి సైనికులతోనూ పోలీసులతోనూ ఎవరితో బ్రిటిష్ సైనికులతోనూ బ్రిటిష్ పోలీసులతోనూ ఉద్యమం అంటే తిరుగుబాటు చేశారనమాట అక్కడ అక్కడ మళ్ళీ ముస్లింస్ హిందూ అనే భావం లేకపోయింది ఎందుకంటే అందరు సైనికులు ఉన్నారు అందరూ ముస్లిం సైనికులు ఉన్నారు హిందూ సైనికులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ విచక్ష వివక్ష చూపుతున్నారు వాళ్ళు బ్రిటిష్ సైనికులతో పోల్చుకుంటే భారతీయంలో భారతీయ సైనికులు అందరికీ కూడా తక్కువ రకం ఆహారము తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకోసం వీళ్ళందరూ కలిపి యుద్ధం చేస్తారు ఈ ఉద్యమానికి అ
అన్ని మ్యా ఫ్యాక్టరీలోనూ అన్ని కర్మాగారాల్లోనూ ఏంటంటే ఏది అది వస్త్ర పరిశ్రమ కావచ్చు లేకుంటే చూట్ పరిశ్రమ కావచ్చు లేకుంటే ఏదైనా అన్ని మూసేస్తారు అనమాట మూసేసి స్ట్రైక్ చేస్తారు అనమాట మేము మీకు ఉత్పత్తి వస్తువులు ఉత్పత్తి అని చెప్పేసి ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తారు అనమాట ఆయగా ఆ స్ట్రైక్కి నాయకత్వం వహించేది ఎవరంటే ఎంఎస్ ఖాన్ ఇంకోటి అదే సమయంలో బెంగాల్లో తెబాగా ఉద్యమం వచ్చింది గమనించండి తెబాగా మూమెంట్ ఏం అదేంటంటే తీన్ బాగా తెబాగా అంటే తీన్ బాగా ఏం తీన్ బాగా అంటే ఏంటంటుంది ఒకసారి ఇందాక చెప్పుకుని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామని చూసుకోండి నేవల్ సెంటరీ కమిటీ డిమాండ్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నాం బెటర్ ఫుడ్ మంచి ఆహారం కావాలి అలాగే ఈక్వల్ పే ఫర్ వైట్ అండ్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఇంగ్లీష్ సోల్జర్స్కి మరియు భారతీయ సైనికులకి మధ్యకి ఈక్వల్ పే అంటే శాలరీస్ ఇవ్వాలి రిలీజ్ ఆఫ్ ఐఎన్ఏ యుద్ధ ఖైదులు ఉన్నారు కదా ఐఎన్ఏ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ వాళ్ళని రిలీజ్ చేయాలి రిలీజ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్ అలాగే విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ఇండియన్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా నుంచి భారతీయ సైనికుల్ని వెనక్కి రప్పించాలి అని చెప్పేసి ఉద్యమం చేయడం జరిగింది అయితే అదే సమయంలో ఏం చూడండి ఇంకా ఇందా చెప్తున్నాము ఆ స్ట్రైక్ ఎంతమంది పాల్గొన్నారట సెవెంటీ ఎయిట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అలాగే ట్వంటీ థౌజండ్ ఏమో సోల్జర్స్ అలాగే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెకండ్న త్రీ ల్యాక్స్ మిల్ వర్కర్స్ ఎవరండి త్రీ ల్యాక్స్ మిల్ వర్కర్స్ పుట్ డౌన్ దర్ టూల్స్ ఇన్ బాంబే అండ్ ఫార్ట్ ఫర్ టూ డేస్ వైలెంట్లీ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్ మూడు లక్షల మంది కార్మికులు మిల్ వర్కర్స్ ఏమో ఆ స్ట్రైక్ చేసి పరిశ్రమ మూసేసి నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెకండ్ అది వీధుల్లో తిరిగి ఏం బ్రిటిష్ వారు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తారన్నమాట చూడండి ఉద్యమం ఎలా జరుగుతుందో ఇంకా ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీ ఫార్టీ సిక్స్ వాజ్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ స్ట్రైక్స్ అండ్ వర్క్ స్టాపేజెస్ పని ఆపేస్తారు ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ మిల్స్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో స్ట్రైక్స్ జరిగాయి మన కింద లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్లో చూస్తున్నాము చూడండి ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నారు బ్రిటిష్ వారితో ఆ విధంగా మిల్ ఆపేసి విధుల్లోకి వచ్చేసి సిపిఐ అండ్ సోషల్ పార్టీస్ వర్ యాక్టివ్ ఇన్ దీస్ మూమెంట్స్ ఆ పార్టీ ఆ మూమెంట్స్లో సిపిఐ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే సోషలిస్ట్ పార్టీలన్నీ కూడా యాక్టివ్గా పాల్గొని బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది అనమాట ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడైతే రాయల్ నేవీ యొక్క ప్రొటెస్ట్ ప్రొటెస్ట్ జరిగిందో బ్రిటిష్ వారికి బ్రిటిష్ వారు భారతీయులని చిన్నదుప్పు చూసిన విషయం చేసిందో అందులో అన్ని రకాలమైన సైనికులు ఉండడం వల్ల బ్రిటిష్ వారు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒక ముంబైలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క హర్తాల్స్ కానివ్వండి ఈ యొక్క స్ట్రైక్స్ కానివ్వండి మూమెంట్స్ కానీ జరగడం జరిగింది అనమాట అయితే సో అదే సమయంలో బెంగాల్లో కూడా ఒక మూమెంట్ జరిగింది దాని తెబాగా మూమెంట్ ఉన్నాము అండ్ యాజిటేషన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బెంగాల్ బై స్మాల్ అండ్ పూర్ పీజన్ ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ తెబాగా మూమెంట్ బెంగాల్లోని చిన్న రైతులు బెంగాల్లో చిన్న రైతులు మరియు పేద రైతులు తీసుకొచ్చిన మూమెంట్ ఏమంటే తెబాగా మూమెంట్ ఉన్నాము ఏం అంటే ఈ తెబాగా మూమెంట్ తీసుకొచ్చినటువంటి తెబాగా మూమెంట్ లీడ్ చేసింది ఎవరంటే ప్రొవిజనల్ కిసాన్ ప్రొవిన్షియల్ కిసాన్ సభ అనేది లీడ్ చేసింది అనమాట ఏం అసలు తెబాగా అంటే అండి తీన్ బాగా మూడు భాగాలు ఏం ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ విలేజెస్ వారు పాటింది తెబాగా మూమెంట్ ఇందులో మూడు వేల మంది అంటే మూడు వేల విలేజెస్ ఏమైనా దీనికి ఏంటంటే ఈ మూమెంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది అనమాట అయితే చూడండి అదే సమయంలో అదే సమయంలో అంటే బెంగాల్లో తెబాగా మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు తెబాగా మూమెంట్ వచ్చిన కాగానే అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాలు కూడా ఈ యొక్క ఫార్మర్స్ లేదా పీజెంట్స్ రివ్ అంటే ఉద్యమాలు తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా అనదర్ ఆర్మ్డ్ రివోల్ట్ ఆఫ్ పీజెంట్స్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ట్రావెన్ కోర్ ఎన్ను పన్నాప్ర వైలర్ చూడండి కేరళలోని పున్నాప్ర వైలర్ అనే ప్రాంతంలో కూడా ఈ యొక్క తిరుగుబాటు జరిగింది అనమాట అంటే అక్కడ రాయల్ నేవల్ ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కార్మికులంతా కూడా ఫ్యాక్టరీలను వదిలేశారు ఫ్యాక్టరీలని స్ట్రైక్ చేసేసారు మరి అటువంటి సమయంలో ఒక అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మరి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కు ఇది పాకింది ఇది పాకిన తర్వాత బెంగాల్లోని తెబాగా మూమెంట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు మొత్తం క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అలాగే ట్రావెన్ కోర్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ విధంగా అటు అగ్రికల్చర్ ఇటేమో ఇండస్ట్రీ రెండు కలిపి బ్రిటిష్ వారు విధంగా ఉద్యమం చేయడం జరిగింది అనమాట సార్ సార్ ముస్లిం లీగ్ అండ్ కాంగ్రెస్ మనం మరో వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ చాప్టర్ ఎస్ సార్ ఎనీ డౌట్ సార్ సార్ దెర్ ఆర్ సమ్ డౌట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్ ఈవెన్ దో కరెంట్ పోయినప్పటికీ మీరు దాని
శ్రీలంక మనం పాటగా పేర్కొనలేదు అనమాట కాకపోతే అంటే అది కూడా సెపరేట్ సెపరేట్ కంట్రీయే కానీ దాన్ని సిలోన్ అనేవారు అప్పట్లో సిలోన్ అనేవారు అది సెపరేట్ కంట్రీయే కానీ దానికి అంత గుర్తు ఉండేది కదా దాన్ని కూడా వాళ్ళు నైన్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ లో వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే చూడండి నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ సెవెన్ దాకా గాంధీ అని పిలియడు అంటే గాంధీ దస్ అంటాము ఇతరే బుద్ధిమాలకి కారకం అవుతారు అనమాట అంటే గాంధీ గారి మాట నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి ఒక విధంగా ఒక వేదవాక్య లాంటిది మరి గాంధీ గారిని అణిచివేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా హింస ధోరణులు ఉంటారు వాళ్ళని అణిచివేయచ్చు గాంధీ గారు అహింస ధోరణతో గెలుస్తున్నారు అదే సమయంలో ఏమవుతుందంటే ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ తీసుకొచ్చారు అనమాట క్విట్ ఇండియా లీవ్ ఇండియా అంటే దేశవ్యాప్తంగా శాంతియుతంగా ఉద్యమాలు జరపడం చెప్తున్నప్పుడు అలాగే స్టాఫర్ క్రిస్ వచ్చేమో ఈయనతో సంప్రదింపు జరిపాడు సంప్రదింపు జరుగుతున్నప్పుడు ఈయన చెప్పంటే గట్టిగా పట్టుకున్నాడు మాకు ఇది కావాల్సిందే మాకు ఇండిపెండెన్స్ కావాల్సింది గట్టిగా పట్టుకున్నాడు అలాగే తన డిమాండ్స్ ని ఆయన అంగీకరించలేదు అనమాట ఎప్పుడైతే అంగీకరించలేదో గాంధీ గారు గట్టిగా ఉన్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ అయితే వెనుక ఉంది అందు ఆయన తీసుకు లోపల పెట్టేస్తే బాగుంటుంది దేశంతో ఆయన తీసుకు లోపల వేయడం జరిగింది అనమాట ఒక రీజన్ అంటే కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కాబట్టి నీలకంఠ సార్ కూడా చెప్పారు సార్ గారు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ ముస్లిం లీగ్ ఫాదర్ హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ముస్లిం లీగ్ అన్నారు ముస్లిం లీగ్ ఫాదర్ అంటే మహమ్మద్ అల్జిన్ ఏర్పడింది అది ఓకే సార్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇది యాక్చువల్ అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఏమైనా వస్తుందో తెలియదు ప్రజెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తర్వాత మీరు చెప్పిన మీరు చెప్పిన పాఠంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేరియేషన్ ఉందండి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అయి పెట్టుకున్నారు అనమాట యాక్చువల్ గా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి అని చెప్పలేము వేరే అని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత నైన్టీ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా అదే పార్టీ కొనసాగింది అనమాట అయితే ఆ తర్వాత ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి కానీ ఆ కాంగ్రెస్ ఉద్యమ పార్టీ కాకుండా రాజకీయ పార్టీగా మారిపోయింది తర్వాత ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా మిగిలిన డౌట్స్ దాదాపు వాళ్ళే క్లారిఫై చేస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా మిగతా పార్టీలు అవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయని అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా బాగా జరిగింది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేము నోట్ చేసుకొని రేపటి క్లాస్ లో మీకు యాక్చువల్ గా సార్ ఈ పార్టీ అంశ అని అంటే మనం సిసి మోడల్ లో దీనికి ఎంత ప్రాధాన్యత లేదు కానీ యాక్చువల్ ఇన్ని ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ చెప్పుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ లో ఈ త్రీ పేజెస్ చెప్పుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా మంచి కథలా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అలా లేదన్నమాట కొత్త వరకు తీసేయడం జరిగింది సో దాన్ని మనం ఉన్నదాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే షూర్ షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఖచ్చితంగా ఏమైనా ఇంకా మిగిలిన డౌట్స్ ఏమైనా పిల్లవాళ్ళు అడిగితే మీకు ఖచ్చితంగా అన్ని నోట్ చేసుకుని రేపు క్లాస్ లో క్లారిఫై చేస్తాం రేపు ఇదే టైమ్ లో సెవెన్ టు ఎయిట్ వెళ్తాం అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీకు పవర్ ను కూడా అబ్స్టాక్ కూడా దాన్ని కూడా దాటేశారు దాటేసి పిల్లల కోసం ఇంత సర్వీస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ సార్ రైట్ బాయ్ సార్